Hello mọi người, video ngày hôm nay thì Su sẽ chia sẻ với mọi người về những mẫu áo để đi làm mà hiện tại Su đang có ở đây Chơi chán rồi thì phải quay về đi làm chứ, phải đi làm kiếm tiền thì mới có thể có tiền để đi chơi đúng không? Nhưng mà cũng không thể nào đi làm mặc xấu được nên là hôm nay Su sẽ chia sẻ với mọi người một vài những cái mẫu áo sơ mi rất là dễ phối kết hợp để đi làm thì uh, Su sẽ chia sẻ trước cho mọi người nhìn hình dung về chiếc áo xong rồi Su sẽ uh, chia sẻ về cái cách mà Su phối đồ nhá Đầu tiên thì ở đây Su có đang có một cái áo sơ mi trắng kiểu crop top Thì uh, áo sơ mi trắng là một cái áo mà gần như ai cũng phải có ở trong tủ đồ để đi làm rồi Nhưng mà với một chiếc áo kiểu dạng crop top này như không quá ngắn nó đến đúng cái hông của mình thôi Thì Su nghĩ là nó sẽ có cái sự trẻ trung hơn Nhưng mà à, vẫn rất dễ là phối đồ đi làm Ở chiếc áo này thì có cái điểm nhấn à, Là ở những cái chiếc cúc áo hình trái tim như thế này Rất là xinh mọi người có thể nhìn thấy Ngoài ra thì nó còn có cái phần à, tép ly chạy sạc với ngực thế này Để tạo điểm nhấn và một cái túi nho nhỏ ở đây Đó. À, Chiếc áo thứ hai mà Su có Thì cũng có cái điểm nhấn là cái cúc trái tim như vậy Màu này thì mọi người có thể nhìn rõ hơn ở trước camera Cái màu này là cái màu chất liệu bằng denim và có cái màu xanh nhẹ Rất là dễ phối đồ mọi người phối với cả chân váy phía dưới màu đen màu trắng đều rất là dễ kết hợp Và cái điểm nhấn nữa đó là những cái xếp ly nho nhỏ chạy ở cái phần ngực như thế này Rất là xinh đúng không? À, chiếc áo thứ ba thì sẽ là một cái chiếc áo basic hơn đó, mọi người nhìn thấy là uh, quá là basic rồi đúng không nhưng mà nó sẽ có một cái điều đặc biệt hơn đó là chất liệu lụa thì cái chất liệu lụa này nó rất là mỏng nhẹ mát đó, thì mọi người thấy không Uh, nó có cái độ rủ khác hẳn với cái chất liệu là cốt tông hay là denim mà Su vừa dơ lên Thì cái chất liệu lụa này nó có những cái độ uh, bay bổng nhẹ nhàng Rồi chiếc áo thứ ba thì chúng ta sẽ đến à, Chiếc áo thứ tư chứ Là một chiếc áo có màu đen À, màu đen cũng là một cái tông màu khá là dễ mặc Thì chiếc áo này à, nó có cái phần tay lỡ Nó không phải dài hẳn, nó cũng không ngắn hẳn Mà nó sẽ lỡ ở cái phần đến khử tay của mình à, Ngoài ra thì nó còn có cái điểm nhấn đó là sự bất đối xứng ở hai bên áo nữa Một bên thì là cái ly chạy dọc của người Và một bên là nó chạy đến đây thôi Xong nó bị chặn lại bởi một cái đắp túi Bất đối xứng thì trông cũng rất là sáng tạo đúng không? Và à, có những cái cúc điểm nhấn là cúc uh, kiểu hổ phách ở đây Chiếc áo cuối cùng của ngày hôm nay thì nó không có cái điểm nhấn Như vừa rồi mọi người thấy là mấy áo kia thì nó có cúc trái tim hay là cúc hổ phách Nhưng mà áo này thì nó sẽ là cái nẹp che khuy Đó. Thì uh, với cái áo này thì uh, nó sẽ dễ kết hợp với những chiếc chân váy mà kiểu dạng có nhiều những cái phần cúc hoặc là những cái điểm nhấn ở phía dưới chân váy uh, Và mọi người thấy là cái điều đặc biệt ở áo này là nó có rất là nhiều những cái đường xếp ly chạy dọc thân và ở cái phần tay áo này họ nó có một cái phiếng, miếng đáp ra ở đây thì sẽ làm cho cái phần vai của mình trông rộng hơn khỏe khoắn hơn và có một cái túi áo ở cái tay áo nữa thay vì là chúng ta hay nhìn thấy những cái túi áo ở trên người đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ có túi áo ở cái tay áo này thì đấy là năm cái mẫu áo mà hôm nay su có muốn chia sẻ này với mọi người còn bây giờ thì chúng ta thử xem là make and match nó lên đồ trông sẽ thế nào nhá ở set đầu tiên này với chiếc áo sơ mi trắng crop top thì su mix với cả một chiếc váy mini màu xám đậm thay vì là mix với cả một cái váy màu đen cơ bản thì một chiếc màu xám như thế này ở su nghĩ là trông nó sẽ có cái độ trẻ trung và hiện đại hơn thì à, chiếc chân váy này là một cái chiếc chân váy cũng khá là đơn giản thôi với điểm nhấn ở mấy cái phần túi này đó thì nó khá là mét với cả cái túi, túi ở trên à, cái phần thân áo ở đây và đi lại gần để cho mọi người xem là ở chiếc áo này thì những cái điểm nhấn về cúc áo của nó Ở cái phần cổ tay này và cả cái phần cổ này nữa Và với cả một cái áo mà có cái phần cúc đặc biệt như thế này Thì tôi thấy khi mà mình cài kín cổ lên Trông nó vẫn sẽ, nó cảm giác là nó không bị quá là bí vào cổ điển nữa Nó rất là kín đáo nhưng mà vẫn rất là trẻ trung Đó thì với cái bộ này mình có thể mix với những cái phụ kiện đi kèm như là giấy hay là túi sách màu đen đều rất là dễ Đây. Thì cơ bản ở đây Su mang một đôi giày màu đen và một cái túi màu đen để đi làm Mọi người thấy set đồ này như thế nào? Đó. 
cái phần thân áo và váy ở đằng sau thì nó cũng rất là cơ bản thôi Không có cái gì quá đặc biệt cả Nhưng mà nhìn ở đằng trước ở đấy Trông rất là trẻ và hiện đại Dù là uh, mình mặc một cái áo sơ mi trắng để đi làm Và như vừa rồi Su còn nói với mọi người đấy Là cái độ dài của cái áo này Mặc dù là nó là crop top nhưng mà nó sẽ không bị quá ngắn Nó sẽ không phải kiểu hở hang mà nó đến đúng cái phần hông của mình Đó, Thì mình cũng không cần sơ vi nữa mà tỷ lệ áo ở trên người vẫn rất là đẹp Với chiếc áo thứ hai là chiếc áo denim ờ, đây Chắc là vừa nãy màu trắng thì nó sẽ không rõ cái cúc Nhưng mà đây với màu này thì sư tiến lại gần để cho mọi người thấy là cái cúc này nó rất là xinh luôn ý Hình trái tim ở ngoài là cái viền màu vàng và ở trong là màu trắng Đó. Thì với cái áo này thì sư đang mix với cả một chiếc chân váy màu đen cơ bản Ừ, bởi vì Du thấy là cái chất liệu và màu sắc của áo này thì nó vốn đã độc đáo rồi Và kèm theo là cái hàng cúc này nữa nên là ở dưới thì mình lựa chọn mix một cái gì đơn giản thôi Nhưng mà tổng thể cả set đồ trông vẫn rất là xinh đúng không? Và nhìn lại chiếc áo này thì à, ở đây điểm nhấn là những cái xếp ly rất là tinh tế và rất là tỉ mỉ ở cái phần ngực áo như vậy Đấy. Ngoài ra thì cái phần tay này nó có xếp bồng một xíu và tay lỡ thì ở trong một văn phòng ấy, cùng một cái văn phòng và cùng một cái nhiệt độ điều hòa thì sẽ có những người lạnh rất là lạnh, có những người thì lại cảm thấy nóng Thì với những bạn mà hay nóng thì suy nghĩ là một chiếc áo như thế này sẽ rất là dễ để mà mình mặc đi làm Thật ra dáng áo này cũng là một cái dáng áo ngắn kiểu crop nó không quá là dài Đó, Thì mọi người mặc nó đúng đến đúng cái phần xương hông ở đây, mọi người thì nhìn thấy đây là cái xương, xương phần hông của su Phần cổ của chiếc áo này mọi người cũng có thể cài kín lại giống như là vừa nãy áo kia Su mặc nhé Và Su thấy là cài kín lại nó cũng rất là dễ thương Đó, Mọi người điều chỉnh một chút cho cái trái tim này nó vào đúng giữa cái hàng cúc à, Cái phần uh, phần xếp ly của cái áo này nó sẽ làm cho cái vai mình trở nên vuông hơn với những bạn nào mà vai xuôi và mọi người không thích cái kiểu vai xuôi đấy thích kiểu uh, trông nó vuông vắn khỏe khoắn thì suy nghĩ là với cái thiết kế vai thế này sẽ làm cho tổng thể xét đồ của mọi người trở nên khỏe mạnh hơn Với chiếc áo sơ mi lụa thì Su lựa chọn mix với cả một chiếc chân váy màu be và có dáng xòe Vừa rồi hai cái chân váy kia thì mọi người thấy là dáng nó cũng hơi thun thun ô mô mọi người Còn đối với cả cái chân váy này thì nó là kiểu dáng A nhưng mà xòe ra bởi có cái điểm nhấn xếp ly ở đây Thì nó sẽ làm cái phần hông của mình, đó cái phần hông của mình ở đây nó được đánh ra bên ngoài Và tạo cảm giác là trông nó trẻ trung nhưng mà thuộc kiểu trẻ trung nữ tính hơn chứ không phải là kiểu ngầu đét và với cái áo sơ mi này vừa nãy thì Su cũng bảo mọi người là chất liệu nó là chất liệu lụa ấy, thì nó rất là mềm và nó có cái độ rủ vừa rồi lúc mà cầm thì chắc là sẽ có một số bạn thấy là cái áo sơ mi nó trông nó to nó to vuông à, bởi vì cái áo này nó là dáng free size nhưng mà khi mặc lên người ấy, thì nó sẽ ôm sát vào người bởi vì nó là cái chất liệu lụa chứ nó không có cái độ cứng và phồng ra như là những cái chất để nim hay là cốt tông đó, mọi người thấy người Su này có 45kg thôi nhưng mà nó ôm vào rất là nhẹ Nhưng mà với cái áo này thì Su nghĩ là với những bạn nào mà trên 50 gần 60kg vẫn có thể mặc được đấy Bởi vì form của nó rất là rộng đấy. Cứ mặc vào thì nó sẽ ôm sát, ôm dần vào người Và mặc dù nhìn nó trơn thế thôi nhưng mà bởi vì cái chất liệu nó có cái độ rủ Đây mọi người thấy điểm nhấn ở hai cái phần túi này Nó có cái độ đổ ra tạo điểm nhấn ở ngực của mình khi mà Su lắc lắc cái tay này mọi người cũng thấy là cái độ rủ nó rất là êm Nếu như bạn nào không thích kiểu ở dài tay thì mọi người có thể kéo lên hoặc là sắn lên nhé Thì với cái này Su lựa chọn một cái đôi giày nó nữ tính hơn Cho nó phù hợp với cả tổng thể Với chiếc áo sơ mi này mọi người có thể mix với những chân váy kiểu cứng như vậy để đi làm cho có cái sự thanh lịch lịch sự Nhưng mà khi mà muốn đi chơi, chẳng hạn như là đi biển thì mọi người có thể dùng chiếc áo này mix với cả một cái chân váy xoe rộng hoặc là một chân váy lụa ở bên dưới thì cũng rất là xinh đấy Chân váy màu be như thế này cũng rất là dễ kết hợp nhé Ngoài chân váy màu đen trắng cơ bản thì suy nghĩ là chân váy màu be cũng là một cái item mà nhất định phải có ở trong tủ đồ của mọi cô gái đấy Chiếc áo màu đen này nếu như bạn nào thích cái sự thoải mái kiểu rộng từ trên xuống dưới thì mọi người có thể mix kiểu giống như su ở dưới là một chiếc chân váy midi 
và ở trên mình mặc áo này không sơ vin và mọi người có thể nhìn thấy cái sự khác nhau giữa một chiếc áo dáng bình thường với cả chiếc áo kiểu crop nhé à, vừa rồi thì xung mặc kẹ hai cái áo kia nó chỉ dài đến đây thôi nhưng với chiếc áo bình thường như thế này thì nó sẽ dài uh, gần như là trùm hết cả mông của mình thì với những chiếc áo như thế này tùy vào sở thích thôi mọi người có thể mặc thả ra như vậy nhưng nếu như mà muốn là trông chân dài hơn trông cao hơn thì mọi người nên sơ vin lại nhé thì chiếc áo này nó hai bên nó bắt đầu xứng một bên thì là uh, hai cái ly ở đây và có những cái đường béo nhún còn bên này thì nó bị chặn lại bởi một cái nắp túi nắp túi này nắp túi giả thôi và cái cổ áo thì nó cũng khá là to hơn so với những cổ áo khác để tạo ra cái sự trẻ trung thay vì là một cái áo sơ mi kiểu dáng cổ điển và ở giữa thì là cái hàng cúc kiểu giả hổ phách như vậy và bây giờ thì su sẽ sơ vin vào cho mọi người xem ở gọi là hiệu ứng giữa việc là mình mặc suông như vậy và với việc là mình sơ vin lại trông nó sẽ thế nào nhé mọi người có thể cái sự khác nhau không? nếu như mà muốn gọn gàng trông thanh lịch lịch sự và uh, hách chân thì mọi người nên sơ vin lại còn nếu như mà muốn thoải mái xong rồi không thích có cái gì gò bó vào thì mọi người có thể bỏ ra Nhưng mà với những ai mà mặc kiểu áo sơ mi giá bình thường như thế này mà không sơ vin ý Thì suy nghĩ là chắc bạn cũng phải có cái chiều cao lý tưởng một xíu khoảng 1m65 đổ lên Thì nhìn tỷ lệ cơ thể mới đẹp được Còn nếu mà bạn tầm dưới 1m60 thì tốt nhất là nên sơ vin gọn gàng lại để tỷ lệ cơ thể của mình trông uh, nó, nó đúng hơn, nó gọn gàng và giúp cho khi mà người khác nhìn vào mình ấy, thì họ sẽ thấy được cái sự uh, gọn gàng lịch sự chứ nếu không thì họ lại thấy là hơi có bị một cách quá là thoải mái Thì cái chân váy này của Su nó là một chân váy bò midi dài đến giữa bắp chân và có cái điểm nhấn là nó sẽ nó sẽ uh, lệch bên này và Mọi người thấy không là hai bên này nó lệch, nó cũng là kiểu bất đối xứng ấy thì tôi nghĩ nếu như mọi người uh, không thích những cái đồ mà có quá là nhiều những cái điểm nhấn như là uh, màu sắc hoa lá thì uh, một cái chiếc váy hoặc một chiếc áo mà nó là vải trơn bình thường thôi nhưng nó có những cái bất đối xứng như vậy thì nó sẽ tạo cảm giác là hiện đại hơn Đây, đằng sau của áo thì là trơn nha Và cái áo này cũng là tay lỡ Nó dài hơn tay áo bò khi nãy một xíu thôi Và có cái điểm nhấn là cái phần gập gấu ở đây rất là to Dư thấy nếu mà đi làm thì những cái áo tay lỡ này nó sẽ rất là phù hợp Áo ngắn quá thì lại thấy lạnh Mà áo dài quá thì lại thấy nóng Nên là kiểu nó che hết được cho mình cái bắp tay chỗ này Thì sẽ giúp mình giữ ấm ở trong văn phòng được tốt hơn Nếu như văn phòng của bạn lúc nào cũng bật điều hòa quá là lạnh Rồi bây giờ thì chúng ta À, sẽ đi đến chiếc áo cuối cùng Một chiếc áo mà nó không có cái hàng cúc điểm nhấn ở đây Thì mình sẽ mix đồ như thế nào Với chiếc áo này thì Su lựa chọn mix với cả một chiếc chân váy dài à, Bởi vì à, với những cái áo mà cảm giác là ở trên nó đã có quá là nhiều chi tiết rồi Ở dưới lại mix với cả chân váy dài nữa Thì nhìn tổng thể bộ đồ nó bị quá là nhiều ấy Nên là với chiếc áo này thì ở trên nó cũng không có cái chi tiết gì cả Và xung mix với ở dưới là một chiếc chân váy dài Thì mọi người có thể thấy là nó sẽ tiết giảm được cái tổng thể cho mình đi Nó vẫn có chi tiết điểm nhấn nhưng mà nó không bị quá là nhiều và dối mắt Thì đấy những tất cả những cái chi tiết ở trên áo này Nó đều là dùng vải của nó Không có lộ một cái cúc hay là một cái điểm nhấn gì cả Và kèm theo thì ở dưới mình mặc một cái chân váy dài Chân váy dài như thế này thì Um, suy nghĩ là sẽ cũng rất là dễ kết hợp cho mọi dáng người thôi bởi vì cái độ dài của nó nhé Với những người mà 1m65, 1m67 như Su đây thì sẽ mặc như vậy Còn nếu mà bạn nào thấp hơn một xíu thì nó sẽ dài đến tầm mắt cá chân Hoặc là qua một tí thì nó là một cái tỷ lệ mà uh, kéo dài cả cái đôi chân của bạn rồi Nó không bị hở như những cái váy mà kiểu ở giữa đầu gối hay là giữa bắp đù Thì nó sẽ khiến cho cái chiều cao của mình nó bị ngắn lại ấy, với một cái chiếc váy dài hẳn như thế này thì sẽ giúp kéo dài đôi chân của bạn hơn Và mọi người thấy là cái áo này nó cũng thuộc dạng crop Nó không quá là dài thì mọi người có thể mặc không sơ vin Hoặc nếu như thích thì mọi người có thể sơ vin cái áo này vào vẫn được nhé Cái dáng crop này mình vẫn sơ vin được bình thường nhé Chứ không phải là không sơ vin được đâu Nó chỉ là nó ngắn ngắn đến đây Thì thật ra là nếu như mà bạn nào mà sợ là nó bị kéo tay bị bung lên ấy Thì Su có một cái tip để là Su hay mặc những chiếc quần lót mà cạp nó cao một xíu và mình sơ vin vào trong quần lót thì cái quần này nó sẽ giữ cho cái áo của mình nó không bị xô ra nghe thấy hơi buồn cười nhưng nó giống như kiểu là mình mặc cái body suit thôi nên cái áo thì nó cũng liền với cái quần ở bên dưới ấy, thì nó sẽ giúp cho cái form áo ở bên trên nó được giữ tốt hơn 
Thì đấy mọi người nhìn thấy không cái chân váy này của Su mặc dù là uh, nhìn qua thì nó không có cái chi tiết gì quá là phức tạp Nhưng mà thực tế thì khi mà nó dài như vậy thì nó cũng khiến cho tổng thể bộ đồ nó bị có cái cái chi tiết rất là lớn rồi Nên là hãy mặc những cái đồ mà ở trên nó tiết giảm đi một xíu hoặc là với chiếc áo này nhé thì mọi người có thể lựa chọn những cái chân váy kiểu như thế này Chân váy mà Su đang cầm ở trên tay thì nó có chi tiết điểm nhấn ở cái phần cúc này Và ngoài ra thì nó cũng có khá là nhiều chi tiết ở bên dưới nữa Nếu như ở bên trên mình cũng mặc một cái áo mà nó có thêm cả cúc áo nữa thì có thể là nhìn nó bị quá là nặng nề Nên đấy, nếu như mọi người đang có những cái chiếc chân váy mà nhiều điểm nhấn thì nên có những cái chiếc áo basic cơ bản ở phía trên nha thì đó là vừa chia sẻ với mọi người về năm chiếc áo này Đương nhiên trong tủ đồ đi làm của mỗi người thì sẽ còn rất là nhiều những cái mẫu áo khác nữa Nhưng mà suy nghĩ đây là những cái kiểu là về kiểu dáng và màu sắc rất là dễ kết hợp để mọi người có thể tham khảo Cho cái việc là kết hợp đồ đi làm của mình Hy vọng là những cái chia sẻ đó của Su thì sẽ giúp mọi người có thêm cảm hứng về ăn mặc nhé Và chúc mọi người luôn mặc đẹp